வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் லேர்னிங் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மோடம் பிரிட்ஜ் ரவுட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பத்தி பார்க்க போறோம்னா மோடம் பத்தி பார்க்க போறோம் மோடம் வந்து என்ன வேலை பண்ணுவோம்னா மாடலேஷன் அண்ட் டிமாடலேஷன் பண்ணும் இதை தான் நம்ம வந்து சுருக்கி மோடம்னு சொல்றோம் இந்த மாடலேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம இப்போ ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் யூஸ் பண்றோம்னா அந்த இடத்துல மோடம் யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ வெளியே இருந்து நமக்கு வர டெலிஃபோன் லைன் வெளியே வர சிக்னல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனலாக் ஃபார்ம்ல இருக்கும் ஸோ அந்த அனலாக் ஃபார்மை வந்து டைரெக்டாக சிஸ்டமில் கொடுத்தா அது வந்து டிடெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம மோடம் யூஸ் பண்ணி இந்த அனலாக் சிக்னலை டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணி சிஸ்டம் கொடுக்குறோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் சிக்னல் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து வரதை வந்து நம்ம வந்து வெளியே டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது ஸோ அது மறுபடியும் வந்து அனலாகாக இந்த மோடம் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறோம் வெளியே இதை தான் நம்ம வந்து டிமாடலைசன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸ்டர்னல் டெவலப் மோடம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ்டர்னல் டெவலப் மோடம் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக உள்ள மோடமோட ஆப்ரேஷன் தான் இது பண்ணும் பட் ஆனால் வந்து சிஸ்டமும் இந்த மோடமும் வந்து சீரியல் இன்டர்ஃபேஸ் கேபிள் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல சீரியல் இன்டர்ஃபேஸ் கேபிள் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுறதுனால சீரியல் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு வந்து சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம எடுத்து என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இன்டர்னல் டெவலப் மோடம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்டர்னல் டெவலப் மோடம்ங்கிற நேம் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த மோடம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமுக்குள்ளேயே டைரெக்டாக பிசிஏ கார்டில் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து டெலிஃபோன் லைன் வெளியே இருந்து வர டெலிஃபோன் லைனையும் நம்ம டைரெக்டாக இந்த பிசிஐ கார்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நார்மல் மோடம் பண்ணுற மாதிரி மாடலேஷன் டிமாடலேஷன் எல்லா வேலையுமே பண்ணும் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன வந்து பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டிஎஸ்எல் மோடம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த டிஎஸ்எல் மோடம் வந்து நம்ம இப்போ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மோடம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்எல் மோடம் ப்ளஸ் ரவுட்டராக இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம வந்து இந்த மோடம் பண்ணுற எல்லா வேலையும் பண்ணும் அதே டைமில் ரவுட்டராக ஆக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து இதில் வந்து நம்ம சிஸ்டமுக்கும் நம்ம வந்து இந்த மோடமுக்கும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு கேபிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற லேண்ட் கேபிள் இல்லைனா இன்டர்நெட் கேபிள்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ நம்ம வந்து வெளியே இருந்து வர டெலிஃபோன் லைனை வந்து இந்த மோடமில் கொடுத்துட்டு அதில் இருந்து மாடலேட் ஆகி வர லைனை வந்து நம்ம எடுத்து வந்து சிஸ்டமில் கொடுக்குறோம் இப்போ நம்ம எடுத்து என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கேபிள் மோடம் ப்ளஸ் ரவுட்ரு பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மோடம் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மோடம் பண்ணுற வேலையும் பண்ணும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ரவுட்ரு பண்ணுற வேலையும் பண்ணும் இதில் வர இன்புட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனலாகில் தான் இருக்கும் பட் வந்து என்ன கேபிள் யூஸ் பண்ணி இன்புட்டாக வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஆக்சல் கேபிள் வழியாக வரும் அட் த சேம் டைம் அவுட் புட் வந்து எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இத்தர்நெட் கேபிள் வழியாக வரும் அதை நம்ம வந்து சிஸ்டமில் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற லேண்ட் போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ரிப்பீட்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரிப்பீட்டரை நம்ம வந்து சிக்னல் பூஸ்டர்னு கூட சொல்லலாம் இந்த ரிப்பீட்டர் என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு கேபிள் யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம்னா எவ்ரி ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு ஒர்க்கு நீங்கள் ரிப்பீட்டர் யூஸ் பண்ணும் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கும் ஒர்க்கு அந்த சிக்னல் வந்து ட்ராப் ஆகிடும் ஸோ அந்த சிக்னலை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒவ்வொரு ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு ஒர்க்கு நீங்கள் வந்து ரிப்பீட்டர் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு ஹையாகவே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்களோட டேட்டாஸில் வந்து எந்த பேக்கெட் லாஸும் இருக்காது இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பிரிட்ஜ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரிட்ஜை எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து ஒரு லேனை வந்து ரெண்டு செக்மெண்ட்டாக பிரிக்கணுமோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பிரிட்ஜ் வந்து ஓஎஸ்ஏ மாடலில் என்ன லேயரில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா லிங்க் லேயர் லேயர் டூவில் ஒர்க் ஆகுது அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதனால் வந்து பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்வான்டட் டிராஃபிக் எல்லாம் அது வந்து ஃபில்டர் பண்ணி பிளாக் பண்ணிடும் ஸோ இதனால் நெட்ஒர்க்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து யாரும் ஹப் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல தான் நம்ம வந்து பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம யாருமே ஹப் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணுறதில்லை ஸோ வந்து இப்போதைக்கு நம்ம யாரும் பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா பிரிட்ஜில் வந்து நம்ம எப்படி சுவிட்சில் வந்து கேம்ப் டேபிள் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரிட்
ஸோ வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த க்ரீன் நெட்ஒர்க்கில் இருந்து க்ரீன் நெட்ஒர்க்கில் இருக்க இன்னொரு சிஸ்டமுக்கு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோன்னா ஹப்பு வந்து எப்போவும் போல் எல்லாத்துக்குமே பேக்கெட் அனுப்பும் ஆனால் வந்து பிரிட்ஜுக்கு பண்ணோன்னா அந்த பிரிட்ஜ் வந்து மேக் அட்ரஸ் வச்சு செக் பண்ணும் அந்த நெட்ஒர்க்குக்கு அடுத்த நெட்ஒர்க்குக்கு போகக்கூடிய பேக்கெட் இல்லைன்னா அந்த பேக்கெட்டை டினை பண்ணிடும் இதுதான் பிரிட்ஜோட வேலை தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி